বার্তাটা নামাজের অংশ করে পাঠালেন সোহান আল্লাহ বলেন সেই নবীর উম্মাদ তুমি আচ্ছা রসুল্লাহ তেইশ বছরের নবুয়তি জিন্দেগিতে ভাবলেন মৃত্যুর সময় ভাবলেন কবর থেকে ওটার সময় ভাববেন মেরাজে ভেবেছেন কেমতের দিন ভাববে বলে মনে হয় হ্যাঁ শিওর কি করেছো সেই নবীর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য সবাই তো চাই আমরা যে আখেরি নবীর সাপায়াত পাবো কথা ঠিক না ভুল আচ্ছা এখন এই গ্রামের দশজন স্বরূপনগর থানার ক্রিমিনাল হিসাবে ধরা পড়েছে এই গ্রামের মেম্বার সাহেব বা প্রধান সাহেব হেল্প করতে যাবেন যদি তার সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো থাকে কথা ঠিক না ভুল হ্যাঁ তাহলে আপনি কেয়ামতের ওই কোটে যদি ধরা পড়েন আসামি হন ছাড়ানোর জন্য রসুল্লাহ আগিয়ে যাবেন সুপারিশকারী হিসাবে যদি দুনিয়ায় আপনি তার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে যেতে পারেন সম্পর্কটা যদি আপনি যদি ওই দলের লোক হন ভোটগুলো যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মসজিদে গিয়ে যদি ঠিক ঠিক টাইমে ঠোকা হয়ে থাকে তাহলেই তো তার সুপারিশ আপনার জন্য অবধারিত কথা ঠিক না ভুল রসুল্লাহ সাল্লাম কায়ামতের দিনেও আমাদের কথা ভুলবেন না কায়ামতের দিনেও নবী পাকের হাতে আল্লাহ প্রশংসার পতাকা লেওয়াউল হাম তুলে দেবেন সোহান আল্লাহ বলে লেওয়াউল হাম প্রশংসার পতাকা কায়ামতের দিন রসুল উঁচু করে ঘুরতে থাকবেন সোহান আল্লাহ বলে আল্লাহ নবী বলেছেন আদম থেকে নিয়ে ঈসা পর্যন্ত সমস্ত নবীরা আমি নবী মোহাম্মদের পতাকা তলে আশ্রয় নেবে সোহান আল্লাহ বলে তাদের গোনাগুলো বিচার যদি আপনি তামাম উম্মাত উম্মাতিদের সামনে করেন হে আল্লাহ আমার ওই উম্মাতটা বড় লজ্জিত হবে আমি রসুল্লাহ আখিরি জামানার নবী নবীদিগের সরদার আমি ও মাইদানে ভাষার हिसाब कितब ना करोहम्मद আমার উন্নতের বিচারটা ছেড়ে দিন সুহান আল্লাহ মহান আল্লাহ প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহে সাল্লাহ আলী সাল্লামাকে ডাক দিয়ে বলবে হে নবী মোহাম্মদ না 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 আমি আল্লাহ পারলে ইচ্ছা করলে তোমার উম্মাতের বিচারের ব্যবস্থাটা তোমার হাতেই দিয়ে দিতে পারি কিন্তু না না তোমার আখিরি জামানার উম্মাদ উম্মাতিরা এমন কিছু অন্যায় অপরাধ করবে যা পশুর থেকেও খারাপ হবে তাদের কর্মকাণ্ডটা হিমস্র পশুর থেকেও খারাপ হবে এ মোহাম্মদ যখন আপনি তাদের বিচার করতে বসবেন বিচার করতে 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 যখন তাদের অন্যায়ের কথাগুলি তাদের অপরাধের কথাগুলি আপনার সামনে ভেসে আসবে এ মোহাম্মদ আপনি আমার বন্ধু আমি সারা জীবন আপনাকে কিসে খুশি করা যায় আপনাকে কিসে আনন্দ দেওয়া যায় আমি আল্লাহ সারা জীবন এই কৌশল চালিয়েছি হাবিব আল্লাহ বন্ধু আমার না 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 তোমার উম্মাতের বিচারের দায়িত্বটা আমি আল্লাহ তোমার যদি দিয়ে দিই তুমি বিচার করতে করতে তাদের কুকর্মের কথাটা ধরা পড়ে যাবে নবী মোহাম্মদ তুমি অন্তরে বড় কথা পেয়ে যাবে হে আল্লাহ এ কি ব্যাপার আমি মোহাম্মদ আখিরি জামানার নবী আমি নবী দিগের সরদার আমি কামতের দিনে পতাকা উত্তোলন করব আমার পতাকার ছায়ায় আল্লাহর নবী রসুল্লাহ আশ্রয় নেবে আমি নবী মোহাম্মদের জন্য আল্লাহর আরশের টান দিকে মাকমি মাহমুদ নামক একটা নির্ধারিত স্থান থাকবে যেখানে আমি মোহাম্মদ ছাড়া আর কেউ যেতে পারবে না আর আমি নবী মোহাম্মদের উম্মাতেরা এমন জঘন্য পাপ এমন জঘন্য আমল করেছে না 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 বিচার করতে করতে নবী তোমার অন্তরটা ব্যথিত হবে বিচার করতে করতে তোমার উম্মাতের অন্যায় অপরাধ তোমাকে জর্জরিত করে ফেলবে আমি আল্লাহ তোমার বন্ধু তোমাকে এতটাই ভালোবাসি মহাব্বাত করি তোমার অন্তরে এতটুকা দুঃখ ব্যথা আমি আল্লাহ আমার 
জন্য আমি মনে করি না এজন্যই আমার হাবিব রে কসম তু সাতাইনি আজকের আমরটা আমি আল্লাহ তোমার খাতিরে দুভাগে বিভক্ত করে দিলাম দুভাগে বিভক্ত করলাম এক ভাগ বিচার আলয়ে আমি আদম থেকে ইসারুহুল্লাহ উম্মাতিদের বিচার নেব আর একটা পর্দার আড়ালে আর একটা ভাগে আদালতে শুধু তোমার উম্মা উম্মাতির হিসাব নেব জোরে বলুন আর একটু জোরে বলে সেই নবীর উম্মা যার জীবনের মরণের মরণের পরে সব সময়টা আপনার জন্য উৎসর্গিত কোরআনের জন্য উৎসর্গিত সেই নবীর উম্মাত আপনি আর আপনি নিজের মূল্য না বুঝে পাগলের মতো রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী নবীর প্রেম ভালোবাসা মহাব্বাত আমাদেরকে আঁকড়ে ধরতে হবে রসুল্লাহ জীবন আদর্শ চরিত্রে তো পৃথিবীর মানুষ পাগল হয়েছিল কথা ঠিক না বল আমার নবী যখন পৃথিবীতে এসে মক্কার পবিত্র মাটির উপরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর একত্ববাদের প্রচার দিয়েছিলেন কোরআনের ঘোষণা দিয়েছিলেন আর নিজের নবুয়াতের শিকারোক্তি দিতে শুরু করেছিলেন এক পিস মানুষও কি রসুল্লাহর পক্ষে ছিলেন কথা বলেন সবাই রসুল্লাহর এগেনেস্ট সবাই রসুল্লাহর বিপরীতে সর্বপ্রথম পুরুষদের ভেতরেই বিশ্বাস স্থাপন করলেন হজরত আবু বকার সিদ্দিক রদি আল্লাহ মহিলাদের ভেতরে সর্বপ্রথম আমার নবীর প্রতি ইমানের কালিমা পড়ে সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারিণী হলেন হজরত আম্মা জান খাদিজাতুল খবরা রাদি আল্লাহ জোরে বলেন না সুফা একটু মহাপদে দর শরীফ পড়েন আল্লাহ জোরে জোরে পড়েন মহাপদের সঙ্গে পড়েন রসুল্লাহ সাহাবি হজরতে আনাস বিন মালেক রাদি আল্লাহ নাম শুনেছেন রসুল্লাহ খাদেম ছিলেন খাদিমুর রসুল আল্লাহ নবী আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাহাবি হজরতে আনাস বিন মালেক তিনি বলেছেন আমার নবীর চরিত্র এত মধুর চরিত্র আমি আনাস বিন মালেক দশ বছর বয়সে আমার আব্বা ইন্তিকাল করার পর আমার আম্মা যান বিশ্বনবীর হাতে আমাকে মানুষের মতো মানুষ তৈরি করার জন্য ন্যস্ত করেছিলেন আমি পরবর্তীতে রসুলের সান্নিধ্যে থেকে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছি রসুলের খিদমাত করেছি খাদেম হিসাবে চাকর হিসাবে রসুলের দরবারে কাটিয়েছি কিন্তু রসুল্লাহ জীবনে আমাকে কেন এই কাজটা হয়নি বা কেন এই কাজটা হয়েছে এরকম প্রশ্ন ও কোনো দিন করেন নি জবান আল্লাহ বলেন শতমণ্ডলী সেই নবীর উম্মাদ আনাস বিন মালেক ওনার আব্বার নাম ছিল মালেক বিন দেরার মালেক বিন দেরার মায়ের নাম ছিল উম্মে সোলাইব হজরত আনাস বিন মালেক যে আম্মা জান ইমানদার আব্বা জান মালেক বিন দেরার বিশ্ববিখ্যাত কাফির আনাস বিন মালেকের জন্ম একদিকে ইমানদার আম্মা জান অপরদিকে পিতা কাফের আনাস বিন মালেক জন্মগ্রহণ করেছে আস্তে আস্তে বড় হয়েছে বুঝতে শিখেছে আনাস বিন মালেকের আম্মা জান উম্মে সুলায়ের উনি তার পুত্রটাকে ইসলামের দিকে অগ্রসর করার কৌশল চালাচ্ছে সোহান আল্লাহ বলেন আর ওনার আব্বা মালিক বিন দেরার ওনার মাকে বলছে তুমি নিজে তো পদভ্রষ্ট হয়েছ আবার আমার ছেলেটাকে পদভ্রষ্ট করবেন বলুন না অসুবিধা কোনো কথা না শুনে দশ বছর বয়সে আব্বা ইন্তেকালের পরে আনাস বিন মালিক রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে আল্লাহ নবী সাল্লামের দরবারে হজরতে আম্মাজান উম্মে সুলাইম ন্যস্ত করে দিলেন সোহান আল্লাহ বলেন কিন্তু বক্তব্য হলো উম্মে সুলাইমের স্ত্রী মারা যাওয়ায় কিছুদিন পর আরবের নাও জওয়ান তরুক হজরতে আবু তালহা রাদি আল্লাহ তালান আম্মাজান উম্মে সুলাইমের বিবাহের প্রস্তাব দিলেন উম্মে সুলাইম ছিলেন সেই পিরিয়ডের ভালো এক সুস্থি ভট্ট নারী আল্লাহ বলি নারী স্বামী মারা যাবার পর উম্মে সুলাইমের আনাস বিন মালেকের আম্মাজানের বিবাহের প্রস্তাব দিলেন হজরতে আবু তালহা রাদি আল্লাহ তালা হজরতে আবু তালহা কিন্তু তখনও ইমানদার নয় তখনও ইমানদার নয় উম্মে সুলাইম বললেন আবু তালহা সেই পিরিয়ডের একটা যুবক নৌজওয়ান তরুণ যুবক 
অনেক সম্পদের মালিক বড় ব্যবসায়ী সুস্থ সুন্দর দেখতে শুভ্র সুন্দর দেখতে কিন্তু উম্মে সোলায়ম বলেছিল হে আবু তালহা অনেক সম্পদের মালিক অনেক সুন্দরের মালিক সৌন্দর্যের মালিক অনেক সম্পদের মালিক তুমি হলেও আমি উম্মে সোলায়েম অতদিন তোমার বিবাহে প্রস্তাবে রাজি নয় যতদিন তুমি ইমান গ্রহণ করবে না জুড়ে বলুন সোহা আল্লাহ নবী সাহাবি খাদিম মালিক হতে পারো অনেক সৌন্দর্যের মালিক তুমি হতে পারো কিন্তু আমি উম্মে সোলাইব অতদিন পর্যন্ত তোমার বিবাহের প্রস্তাবে রাজি নয় যতদিন তুমি ইমানের কালিমা পড়ে মুসলমান না হবে আল্লাহ পাকের বান্না মনে রাখো मुसलमान অর্থ টাকা পয়সা সম্পদ দিতে হবে না আমি উম্মে সোলায়ম জানিয়ে দিলাম কালেমা পড়ে তুমি মুসলমান হও এটাই তোমার আমার বিবাহের জন্য আমার অন্ত আমার অঙ্গের মালিক হওয়ার জন্য ইজ্জতের মালিক হওয়ার জন্যই যথেষ্ট জোরে বলুন না সোহার প্রিয় নবীর সাহাবি হজরতে উম্মে সোলায়মের এই প্রস্তাবে তিনি রাজি হয়ে ইমান গ্রহণ করে তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন জোরে বলুন সোহান আর একজন সাহাবি যারা রসুলের আদর্শে আদর্শিত হয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে তারা নক্ষত্রের মতো একেবারে সুস্পষ্ট তাদের মধ্যে আর একজন সাহাবি হজরতে অমর ইবনুল খত্তাব রাদি আল্লাহ আন নাম শুনেছেন বিশ্ববিখ্যাত একজন সাহাবি আল্লাহ নবী সাহাবি হজরতে অমর ইবনুল খত্তাব রাদি আল্লাহ আন ওনার এক পুত্র সন্তান ছিলেন তার নাম হলো আবদুল্লাহ ইবনে অমর অল্প বয়সে রসুল্লাহর প্রতি ইমান এনে রসুলের চরিত্রে আদর্শে মুখর্ষে মুখরিচিত হয়ে তারা মুখরিত হয়ে তারা পৃথিবীর এক একটা শ্রেষ্ঠ ইমানদার জোরে বলুন সোহান আল্লাহ এই জন্য তো আল্লাহ কোরআনের ভিতরে বলেছেন ইয়া আইহান নাস ইয়া আইহান নাস হে মানব জাতি আমিনু তোমরা ইমান নিয়ে এসো কামা আ মানান নাসু আমিনু ইমান গ্রহণ করো কামা আ মানান নাস যেমন করে মানুষ অর্থাৎ সাহাবুল নবী কি সাল্লু আলী বাসাল্লাম নবী পাকের সাহাবিরা ইমান নিয়ে এসেছে জোরে বলুন না সোহান ওমর ইবনুল খত্তাবের ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর অল্প বয়সের নবী পাকের তরুণ সাহাবি রসুল্লাহ ইন্তেকালের পরে ওমরের খেলাপাতকালে আল্লাহ নবীর দহিত্ব ইমাম হুসাইন নদী আল্লাহ আনুর সঙ্গে একদিন হজরতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছে স্বাভাবিক বিষয় অল্প বয়সের ছেলে এক জায়গায় থাকতে গিয়ে কোনো বিষয়ের উপরে কোনো একটা সাবজেক্টের উপরে তাদের মতানৈক্য তৈরি হয়েছে এরকম একটা সময়ে হজরত ইমাম হুসাইন বিশ্বনবীর দহিত্ব নাতি তিনি আবদুল্লাহ ইবনে অমরকে বলেছিল তুমি গোলামের বেটা গোলাম তোমার এত বাড়াবাড়ি কিছু চুপচাপ থাকো সোহান আল্লাহ বলে আবদুল্লাহ ইবনে অমর এখন নেতার ছেলে বড় অন্তরে আঘাত লেগেছে আব্বার দরবারে গিয়ে নালিশ করলেন আব্বা তখন মুসলিম জাহানের খলিফা কিন্তু অমর কি আমাদের মতো খলিফা ছিলেন পৃথিবীতে যারা নেতৃত্ব করে আমি নেতাদিগকে ধরে বলতে চাই আমার আল্লাহ কোরআনের ভিতরেই জানিয়েছে আমি আল্লাহ তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছি তুমি মানুষের মাঝে নাই বিচার প্রতিষ্ঠা করো তুমি যেন 
মনের রিপুর অনুসরণ করে চলে না তোমার মন যা বলে যা বলে তোমার নফসের অনুসরণ অনুকরণ করে যেন তুমি চলো না বিচার করতে গিয়ে নেতা ও নবী দাউদ নেতা নবী তুমি যদি বিচারের ব্যবস্থাটা ঠিকঠাক না করো মানুষের ভেতর যদি ন্যায় ইনসা প্রতিষ্ঠা তুমি না করো আমি আল্লাহ তোমাকে জানিয়ে দিলাম তুমি আমার নবী হবার পরে গোমরা হয়ে যাবে শ্রোতা মন্ডলী পৃথিবীর যে যে অ্যাঙ্গেলে নেতা আছো একটু সাবধান বার্তা দিয়ে দিলাম কোরআনে তেইশতম পাড়া সুরা সোয়াদের একটি বাক্য দিয়ে জীবনটা ফ্রেশ করো মুক্ত করো আল্লাহ রসুলের সাহাবি হজরত অমর ইবন খত্তা মুসলিম জাহানের খলিফা রাতের গভীরে রাতের আধারে মাথায় করে আটার বস্তা নিয়ে ঘুরতেন কোন বাড়িতে খাওয়া হচ্ছে না কোন বাড়িতে কান্নাকাটি হচ্ছে বাচ্চাদের মুখে আহার জোটে না কারণ কামতের দিন আমি অমরকে এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে জোরে বলুন আর একটু জোরে বলে সেই নবীর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আমার হজরত ইমাম হুসাইনের ব্যাপারে নালিশ করেছে আব্বা হুজুর পাকসাল্লামের নাথি ইমাম হুসাইন আমাকেও গোলাম চাকর বলেছে আপনাকেও চাকর বলেছে একটা বিষয়ে আমাদের মতনাক্য হয়েছে সেখানে তিনি আমাকেও চাকর বলেছে আপনাকেও চাকর বলেছে আমি এর বিষয়ে আপনার রাজশাহী ইসলামিক আদালতে আমি হুসাইনের বিরুদ্ধে বিচার চাই মামলা দায়ের করলাম বলল বেটা এ বিষয়ে তুমি হুসাইনের কাছ থেকে লিখিত আনতে পারবে বললো জি হ্যাঁ হুসাইনের কাছে আসলেন ভাই হুসাইন তুমি আমাকে যে গোলামের বেটা গোলাম বলেছ লিখে দাও বলল হ্যাঁ তোমার বাপ গোলাম তুমিও গোলাম আনতা গোলা মুপনি গোলাম গোলামের বেটা গোলাম লিখিত দিলেন আল্লাহ নবী সাহাবি হজরত ওমর ইবন খত্তাব নিজ পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে অমরকে সান্ত্বনা দিয়ে বিচারের একটি নির্ধারিত ডেট ফিক্সড করলেন সময় নির্ধারণ করলেন সবাই দরবারে বসে আছে ইমাম হোসাইন আবদুল্লাহ ইবনে অমরকে ডাক হল আল্লাহর ইমানদার বান্দা মনে রাখো বিশ্বনবী সাহাবি মুসলিম জানের খলিফা হজরত অমর ইবনুল খত্তাব রাজি আল্লাহ গোতালা সিংহাসনে বসে গিয়েছেন সমস্ত নবী পাকের সাহাবিরা ভাবছেন আজকে তার ছেলের সঙ্গে ইমাম হুসাইনের মামলা রাজানি নবী পাকের নাতির সঙ্গে কি বেয়াদবি করে ফেলে ওমর রাজি আল্লাহ তিনি খুব কঠিন প্রকারের মানুষ তিনি কঠিন মানুষ কারোর কোনো কথা তিনি শুনবেন না 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 ইমাম হোসাইনের সঙ্গে হয়তো হজরত মরিরাজকে একটা কঠিন ব্যবস্থা নিতে হবে আল্লাহ পাকের নবী সাহাবিরা ভাবছেন বিশ্বনবী সাহাবি মুসলিম জাহানের খলিফা ওমর ইবনুল খত্তাবাহ আবদুল্লাহ ইবনে আমর অপরদিকে বিশ্বনবীর নাতি ইমাম হোসাইনকে ডাক দিয়ে বললেন ও নবী পাকের নাতি ভাই ইমাম হোসাইন তুমি কি আমার বেটা আবদুল্লাহকে গোলামের বেটা গোলাম বলেছে বাবা আল্লাহ নবীর নাতি বিশ্বনবীর নাতি ইমাম হোসাইন নদী আল্লাহ সেই সময় রাজ দরবারে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ও হুজুর মুসলিম জাহানের খলিফা অমর ইবনুল খত্তাব ভাই আমি আমার চামড়া চোখ দিয়ে আমার নবী পাকের আপনার গোলামর্তি করতে দেখেছি আমার চামড়া চোখ দিয়ে আপনার পুত্র অল্প বয়সে বাল্যকালে ইমান গ্রহণ করতে দেখেছি এবং আমার নবীকে খিদমাত করতে দেখেছি এজন্যই আমি আপনাদেরকে গোলাম করেছি আমার নবীর খেদমাত করেছি ওই বিষয়ে আমার কোন লিখিত সার্টিফিকেট ছিল না আমার রাজ দরবারে রুজি রোজা দাঁড়া আমি অমর ইবনুল খত্তাব পৃথিবী থেকে যেদিন বিদায় নিয়ে নেব আমি অমর ইবনুল संघटित निर्देश मैदान दंड अल्लाह আমি আল্লাহর সঙ্গে সেদিন 
আমার কথাবার্তা খরচ করার ক্ষমতা থাকবে না সেদিন আমি মহান আল্লাহর আদালতে দাঁড়িয়ে কোনো কথা না বলে আল্লাহ রসুলের নাতি ইমাম হুসাইনের দেওয়া সার্টিফিকেট আনতা গোলাম ইবনু গোলাবির তুমি গোলামের বেটা গোলাম এই সার্টিফিকেটটা দিয়ে আমি আল্লাহর কাম উদের আজাদ থেকে মুক্তি নিয়ে নিতে চাই उत्तरसुरीजन हत खत्ताब যার ব্যাপারে রসুল্লাহ বলছেন আমার পরে নবী আসবে না লাউকান আমার পরে যদি কেউ নবী হতো তাহলে নবীর সিলসিলা যদি জারি থাকতো আমার পরে আমার সাহাবি অমর ইবনুল খত্তাব নবী হতেন এত বড় কদর জলিলুল কদর সাহাবি রাতের আধারে নেতৃত্বের বোঝা মাথায় করে নিয়ে মানুষের কাছে ঘুরতেন সেই ওমর ইবনুল খত্তাব আরাদি আল্লাহ তার ইমাম হুসাইনের পক্ষ থেকে দেওয়া গোলাম ইবনু গোলামের সার্টিফিকেট নিয়ে নাজাত পেতে চায় আলহামদুলিল্লাহ ছোট একটা ঘটনা আমি যেটাকে কেন্দ্র করে ওমর ইবনুল খত্তাবের এই কাহিনি এখানে টেনে এনেছি টেনে এনেছি হজরতে ওমর ইবনুল খত্তাবের প্রিয় ডে দুজন বালো দুজন যুবক একজনকে টেনে হিজড়ে রসুল্লাহ রসুলের সাহাবি মুসলিম জাহানের খলিফা অমর ইবনুল খত্তাবের দরবারে পৌঁছালেন তার বিরুদ্ধে ক্লেন করলেন কেস ঠুকে দিলেন নালিশ করলেন হজর ইনি আমার আব্বাকে হত্যা করেছে কোরআন বলছে আল কতলা বিল কতলা হত্যার প্রতিশোধ হত্যা প্রতিশোধ হত্যা সুতরাং আমরা এর আমার বাপের হত্যার প্রতিশোধে একে হত্যা চাই আপনি বিচার করুন যুবককে বিশ্বনবী সাহাবি অমর ইবনুল খত্তাব জিজ্ঞাসা করলো বাবা বিষয়টা কি সঠিক বলল জি হ্যাঁ আমি সফর করতে করতে ভ্রমণ করতে করতে ক্লান্ত শ্রান্ত একটি গাছের তলায় আমার বাহনটা বেঁধে আমি বিশ্রাম করছিলাম আরাম ফরমাচ্ছিলাম ঘুমিয়ে পড়েছি ক্লান্তির কারণে উঠে আমার বাহনটাকে দেখতে পেলাম না অনেকটা দূর আগিয়ে গিয়ে দেখলাম আমার বাহনটা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে আর ওর আব্বা পাশে কাজ করছে পরে জানলাম ওনার বাগানে বিনা অনুমতিতে বিনা পারমিশনে আমার বাহনটা ঢুকতে যাওয়া এই অপরাধে ওনার পিতা আমার বাহনটাকে পাথর দিয়ে মেরে মেরে হত্যা করেছে সুতরাং আমি অনিচ্ছাকৃত অনাকাঙ্ক্ষিত আমার ইচ্ছা ছিল না হজুর আমিও একটা পাথর দিয়ে লোকটাকে মেরেছি উনি মারা গিয়েছেন সুতরাং ওরা যখন তার পিতার প্রতিশোধে আমার হত্যা চায় আপনি আমাকে হত্যা নিয়েও আমাকে গুণামুক্ত বানান সোহান আল্লাহ বলেন এটি নাম তো ইমানদার আর আপনি ইমানদার পৃথিবী ঘুরছেন কোন হুস্তান নেই ছি 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 আল্লাহ নবী সাহাবি অমর ইবনুল খত্তা ওই মানুষটাকে ডেকে বললেন তাহলে প্রতিশোধ আপনার হত্যা করা হবে বলুন আপনার মৃত্যুর পূর্বে আপনার কি কি আশা আছে হজুরকে হজুরকে ওই মানুষটা বললেন মুসলিম জাহানের খলিফা অমর ইবনুল খত্তাবকে বললেন হুজুর আমার আশা বলতে তেমন কিছু নয় তবে মানুষের কাছে আমার কিছু ঋণ আছে আর কিছু মানুষের আমানতের মাল আমার কাছে গচ্ছিত আছে আমানতের মাল আমাদের বোনেরা ভাইয়েদের কাছে গচ্ছিত রাখে ছোট ভাই বড় ভাইয়ের কাছে গচ্ছিত রাখে প্রতিবেশীর একজন ভালো বন্ধু আমাকে ভালো মনে করে গচ্ছিত রাখে আমরা খেয়ানত করি অনেক ক্ষেত্রে 
صلى الله عليه وسلم علامة المنافق ثلاثة علامة المنافق ثلاثة شدو مانوش مانوشير أمانة الخيانات قرنا أمرة علامة روحتي روح جغوتي الله شني أمرة أمانة ديشتي الله ما در كشي إيمان نمو بستو كي أمانة ديشتي على ستو بربي قوم قالوا بلا أمي الله كي تما در قفونا أمرة شباي بولي سيلام هي الله أبني آمة در شبار فبو الله قرآن الپرانم بچائي سوران نم سورت المائدة پرشکار کرو حسنا دیئے چھے یا ایوہ الذین آمنو ہوئی مندار بششی بننا بندیرا آو فو بالعقود تمرا روح جگتے دبا پتسرتی پنن کرو تو آمرا پنن کو چھے مہن اللہ قرآن پارا نمبر اگارو پشتہ نمبر تی سران نم سورت تاوہ اللہ پرشکار کرے بلین ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم نسچوی اللہ تلاغ مومین در کست کے کنے نیے چھے انفسہم تدر جان و اموالہم تدر مال بی ان لہم الجنہ ای شکتے جتنی تدر جنہ دبین جو دے بلون سبحان اللہ ایمان در جنہ پابے अल्लाह के दुनिया जान और माल के बिक्रोय कराई देवत जुन्न जुरे बोलें अल्लाह कच्चे दुनियार मानुष जान माल के बिक्री करार कारणे अल्लाह इधर के जान ना दे बेशुदा राम पत्तिक तेस्ते पे पत्तिक ता मुहूर्ते समाई मानुषेर कदम समाई बैई कुट्टे होले माल बैई कुट्टे होले भप्ते हो भी चिंतर जगते नाला दी तो ह اللہ اپنا کے جنت دے بے یہی شکتے جے تینی اپنا کستے اپنا جان اور مال کی نے نہیں چھو ترام اپنا جانے ایکٹا مہر تو اپنا مالے ایکٹا ہوں چھو جو کھونی بھائی کرتے ہوئے وہ تا اللہ یہ بانتا رسول چھڑا اور کونو خطے بھائی کورا اوئی دھو گوری بیر میر بھی ہو چھنا دیلین اللہ راستہ ہے یہ کھونی قرآنی آمد رسا جنہ جو دی کی چھوچائی अपनी अपने पॉकेट फाँका करे जो दी किचु दिए दन निशंद है उटा काजू ने दिया हमें अच्छा बने अल्लाह जन्नो किंतु पासे एक टा वीडियो हॉल बोशन हो गये थे वो खाने आपने 2000 टका दिए एक टा भालू आर्टिस्ट के आना जन्नो इनवाइट करा जन्नो टका दिए चिन उटा स्वाइता ने पोत बुलाय عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا بلتے بلتے کھانے اسلام رسول اللہ بلنے علامت المنافق سلاستون منافق علامت کھٹا تین تی اِذَا حَدَّسَا كَذَبَا اللہ پاکی مندہ بندہ بنی رخو جو دی اوئی چھوڑی تو اپنا عربی تو تھا کہ نشچوت اپنا کے بہت جن کرتے ہوئے اللہ پاکی نبی بلے منافق تین تی علامت اِذَا حَدَّسَا كَذَبَا منافق شئی منوشتا جو خونی قفا بولے مدھا قفا بولے مندہ عربی تا قفا بولے شبہ باچے تو ہمدر بہتو رہے تک کرتے ہوئے نالے منافق گندو آج وَإِذَا وَعَادَ اِخْتَلَفَا اللہ پاکی رسول جانے لیں دو ای نمبر منافق رانانی دھولو ترکہ چھے جخون تینی جخون کو نونگی کار کر بین تینی جخون کو نو پتیس روتی دو بین اختلافا شنگی شنگی آبار پتیس روتی تا بھنگو کرے فیل بین ایٹا دیکھے جو دی دخا جائے ہمرا جوتو جون بین آما جیا چی سبائی منافق کارون اللہ شنگی روح جو گوتے پتیس इधर स्त्री पर ना मागुलो बेपर्दा रास्ता ही घुरे बढ़ाच और तो चुता देर पर्दा जोड़ो अमी अल्लाह संगे पुतिस्तुति दिए से चिपियो सोता मंडली मनाफी केर गंदो पावा जाच पीनो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगब तीन नंबरे मनाफी केर चिन्नो बन मना खुल्ले वही दा तुमी ना खाना जोखों तादेर कच्चे हमानो तेर माल गोची तोरा कहवे खाना 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 तारा क्या ना आत करे फिल्मे सुधरांग जो दी क्यों समाजर अपना के भालो बोने करे अपना कच्चे हमानो तेर माल गोच उन्हें बोल लें, हज़ूर, आमी आमार किचु रीना अच्छे परिषद कर बो, आमाना चल किचु माल अच्छे, एगुलो आमी एक टू फेरोत दबो, समाई दाना माके। उमरी बनुल ख़त्ता बोल लें, समाई दिले दिते पारी, तबे 
एकजन के तुम्हार पक्ष जमीनदार बनाते हो कारण तुम यहाँ नाओ आसते पर कथा ठीक ना भूल अबा एर कर प्रतिश्रुति दिए आगामीकाल देव पाँच दिन पर देव और को सत नहीं तीन छि एट ईमानदार वैशिष्ट्य नय रसल्लार चरित्र नये शयतानी चरित्र चरितार्थगुलो शयतान ये चरित्र के बर्जन करते हैं आल्ला तौफिक दान करूँ बोलें हमी एक जन सहबी नामतार अबूजार गेफारी रदी अल्लाह कारण जो मानुषा के रसुल रसुलर सहबी अमर इबन खत्ता एक जन के जमीनदार बनाते हैं उन्नी बोलें एखे हमारे एम को निकटत्व आस्तियों नहीं पक्ष के जमीनदार हो कंतु अपर दिखे लक्ष्य कर देखा जाए विश्वनबी एक प्रवीण सहबी आह सम्मानित सहबी हसते अबूजार गेफारी हुजूर दाड़ी गए जमीनदार हार जो सोहान अल्लाह बोले वही मानुषा के झेड़े देा हलो सब मानुष भाव से अबूजार चेने ना बोझे ना और संगे सम्पर्क नहीं मानुषार जो दाड़ा जमीनदार होच और प्राणदंड दे जो ना पावा जाए तेल अबूजार के प्राणदंड देा है सूतरा अबूजार क्यों ये भूल सिद्धान जाबूजार दाड़े गलें वही मानुषा के झेड़े देा हलो दुत गति बाड़ीते गलें ऋण परशोध कर लमानतर माल फेरत दिलें आर आब्बा अब्बा नवबधुर का विदाय दिए द्रुत गति बाहन छोटाले कंतु जुमार दिन हो ग पत्र बाहन दिए आल्ला नबीर फारी सहबी अमर इबन खत्ता पियन के दिए पत्र लिखल अबूजारे का अबूजा जुमा पर्त जदि उक्त व्यक्ति इसे ना पोछाय तेल जुमार नाम फाँसर का अपने जमीनदार हिसाब से झोलानो प्रस्तुत थको पत्र पहुँचे देा हल जुमार नाम गल से व्यक्ति के देखते पावा जा उपस्थित होते देखते पावा जा सबा का अबूजार के फाँसर का झुलिए देा है जमीनदार प्रयोजन मिटे फिर पड़े रास्त पथे बाहन पाए आघात है सूतरा लेट हो जाए सुस्थ करते बेदबी क्षमा कर फाँसर का झुलिए पाप मुक्त कर मृत्यु झुलिए जमींदार के फारी प्रियो नबी सहबी अमर इबन खत्ता के डाक दिए बल्ले अदूर भविष्य 
যেন কোন মানুষ ইসলামকে কলঙ্কিত না করতে পারে একটা মানুষকে নাচে না নাচে না জায়গা পৌঁছে যাওয়ার পরেও মুসলমানের মধ্য থেকে কেউ তাকে সহযোগিতা করিনি জোরে বলুন সোহান আল্লাহ হুজুরে এই সিদ্ধান্তে আমি আগিয়ে এসেছি এই দৃশ্য দেখে ওই হত্যা হয়ে যাওয়া বিদ্যালয়ের দুটো ছেলে বলল না 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 হুজুর আমরা আর ওই মানুষটার প্রাণ দণ্ড চাই না আমার আব্বার হত্যার প্রতিশোধে ওই মানুষটাকে আমরা ক্ষমা করে দিলা বিকজ আমার এই প্রাণ হত্যা ওদেরকে বললেন কারণ বললো হুজুর অদূর ভবিষ্যতে যেন ইসলামকে কেউ কলঙ্কিত না করতে পারে অনিচ্ছাকৃত অনাকাঙ্ক্ষিত একজন মানুষ একজনকে হত্যা করেছিল বলে মুসলমান সেই হত্যার প্রতিশোধে আর একজনকে হত্যা করেছিল এই কালি এই দাগ এই দোষ ত্রুটি যেন কে ইসলামকে না লাগাতে পারে হুজুর এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়ে আমরা আমার আব্বার হত্যার প্রতিশোধে আমরা যুবককে ক্ষমা করে দিলাম সোভান আল্লাহ বলেন রুত্তকবিদ্যা নারায় তকবির না जोरे बोलू जिंदाबाद আর নূর কোরআন ইয়া মক্তব জোরে বলো নূর মানে আলো কোরআন মানে কথা বলেন কোরআন মানে অ্যাকচুয়াল কোরআন মানে অনেক মুসলমান জানে না কোরআন মানে কোরআন শাব্দিক অর্থ ট্যান্সলেট করে যাচ্ছি কোরআন শব্দের অর্থ হলো অধিক পাঠিত পুস্তক অধিক পাঠিত পৃথিবীর আসমানের নিচে জমিনের উপরে যত গ্রন্থ যত গ্রন্থাগাররা যত কবিরা সাহিত্যিকেরা রচনা করেছেন আল্লাহ রচিত কিতাব আল কোরআন করিম সব থেকে বেশি পাঠিত জোরে বলেন না সোহান লক্ষাধিক কোটি কোটি এমন মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কোরআনের হাফেজ যাদের সেনার ভেতরে আল্লাহ পূর্ণাঙ্গ কোরআনকে সংরক্ষণ রেখেছে সোহান আল্লাহ বলেন এটা কোরআনের একটি মজেজা আর নূর মানে জ্যোতি আলো কোরআন মানে অধিক পাঠিত পুস্তক মক্তব মানে কি বলেন প্রাথমিক শিক্ষালয় বলা যেতে পারে মক্তব লেখালেখির জায়গাকে অ্যাকচুয়াল মক্তব বলে অফিস বলে সুতরাং